Kalau fly high tu Tak Korang nak ke Okay So kita bincanglah daripada soalan pertama Set yang pertama eh Okay apa ni Ni tu Haris nak masuk dalam grup tu dah 6, 7, 8, 9, 10 So Haris lagi yang lain semua dah Hai, rasa dia tak safe lagi ni. Sekejap eh. Hmm. Dah, dah, dah safe dah. Ni kan soalan fly high yang diberikan. Okay. Okay. So by the way Madam pun dah bagi jawapan sebenarnya korang untuk untuk beberapa soalan berkenaan dengan drawing ni. Soalan 1A. Uh, soalan 1A ni, 1A1 Roman ni dia just minta draw ataupun sketch electric field for A only before place B near it. So A sahaja and since A is a positive charge So electric field dia adalah out, outward. So boleh lukis lah. Electric field dia adalah uh, ni charge kita. So adalah outward. Kita buat satu garisan lurus eh. Okay. So untuk yang kedua. Catch the electric field line untuk A and B system. So sekarang kita dah ada sistem A, A, B lah. Okay. So A kita uh, positif and B adalah negatif. So kita perlu tahu yang diorang ni opposite charge. And positif adalah outward, negatif adalah inward dia punya electric field. And satu lagi benda yang kita perlu tahu adalah quantity charge tersebut. So 10 dan 1 menunjukkan 10 tu electric field dia tu ku, kuat. Untuk menggambarkan electric field yang kuat ni dia kena draw banyak line. So sebab tu kita kena rapat, sini rapat. Sebelah sini kena jarang. Maksudnya kita akan hubungkan dia. Dia kena jarang. Jarang. Macam tu. Okey rapat dekat sebelah yang 10 dan jarang. Dekat yang negatif 1 tu. Okey nak buat sampai banyak pun boleh. Okey. And mungkin ada juga bahagian yang tak tak boleh nak bersambung lah. Okay, rapat-rapat dia tak boleh inter, intersect kan? Electric field ni. Okay, yang ni mungkin kita hmm, Macam tu. So, dia rapat and darang. So, menunjukkan uh, kekuatan dia tu lah sebab dia punya charge tu lebih besar. Okay, next soalan B. Soalan B ni, dia bagi dua charge kan? So soalan tu minta electric field, resultant electric field at point O. Okay, untuk ni. Boleh, Ziha ke? Ziha buat ke? Dulu kita start dengan Nisha lah. <laughs> okay, Nisha. Kita draw dulu dia punya diagram dia. Oh dia okey. Dia minta apa? Um, what is the magnitude of the resultant electric field? Uh -uh. Electric field bukan F. 
F2 electric force kan dalam chapter 1 kita kena bezakan force field dengan lagi satu apa poten potential ada ada tiga perkataannya force ke field ke potential so soalan ni minta electric field so E symbol electric field kita Hmm. Ah, downward eh. Downward sebab uh, charge to ke charge one kita negatif eh. So negatif dia in inward. Okay betul? So E1. Mm -hmm. Okay Q1 tu tak payah, tak payah, tak payah letak. Kita letak E1 je. Maksudnya electric field due to charge one. Uh -huh. Okay. So lagi satu electric field due to charge to. Ada dua electric field isn't it? Sebab ada dua charge. Q2 is to the left kemudian because it's positive. Positive. Uh, to the left. So kita boleh anggap point O kita tu sebagai positive charge. Sebab yang Madam kata kan kalau tak tak tahu macam inward dengan outward tu electric field sepatutnya inward dengan outward. So kita boleh anggap point O tu sebagai positive charge. So kita boleh bayangkan attraction ke repul repulsion. So kita ada E1 dekat bawah, E2 dekat kiri. So step 1 adalah draw free body diagram. Sebab force dengan field ni dia adalah vector quantity. Dia ada di direction. So kita kena dapatkan direction dia kat mana dulu. Okay. So next Madam cakap kenapa ada dua electric field sebab dalam sistem kita ada dua charge yang mengeluarkan electric field tu lah. Okay second step adalah cari ni cari nilai. Kita dah tahu dah E1, E2. So berapa nilainya? So gunakan formula. Formula apa? Electric field. E sama dengan kita tengok formula dekat depan. So biasakan dengan formula dekat depan ni Nisha. E sama dengan KQ over R, R square. So nak cari siapa E1 ke E2 dulu. E1. Okay. So E1 sama dengan. Okay. Q over R square. Okay. R tu apa? R tu two centimeter. Distance antara charge one dengan point O. Good. So two centimeter. Okay. K nilai constant K berapa? Yang mana satu K kita nak guna, Madam kata dalam 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 constant yang dibekalkan ada dua K, betul tak? Ada Boltzmann constant punya K and constant of proportionality of Coulomb's law punya K kan? Selalu Madam tanda soalan past year, dia orang gunakan Boltzmann constant. Dia nampak huruf K tu dia tak tengok apa nama K tersebut. Ha. So pastikan jangan tersilap lah letak nilai K, 9 exponent, 9. Charge Q1. Q adalah charge. Perlu tak letak negatif? Ha, sebab negatif, sebab kita dah cari di direction. Yang kita nak cari cuma berapa nilai dia je. Semua positive value. Untuk force dengan field, kita tak letakkan negatif. Tapi untuk potential, poten electric potential is a stellar quantity. Kita tak draw pun free body diagram sebab potential tak ada direction pun. Tapi bila kita cari nilai, kita kena letaklah negatif tu. Untuk potential je tak perlu, yang perlu letak negatif. Ha. Dan energy lah lepas ni pun ada energy. Stellar quantity kita kena letak positif dan negatif tu. Kalau vector quantity, kita nak cari nilai je sebab direction dah cari dekat atas. Okay. Mm -hmm. So, R ni tukar bentuk kan? Yes. Mm -hmm. Square jangan tertinggal dalam formula kita ada square. Mm Joy sudah buat sampai nombor tiga soalan. Tiga soalan. Ini nombor berapa tu? Sepuluh. Jom dah buat jom. Oh, okay. Uh -huh. Rohan, Ranok dah buat sampai nombor berapa? 
Ni siap dah. Ha. Nak check jawapan. Dah check dah jawapan, Madam. Ha. Okay. Madam bagi ni. Kalau faham dengan ni, okay. Kalau tak faham, refer balik ke Madam. Tak, jangan set lah sebab tak boleh distribute pada yang lain lagi. Ni kan set one kan Madam bagi ni. Ha, okay. Boleh apa ni Joyce nak duduk sekali ke dekat sebelah sana kalau nak bincang dengan ni Bahan dengan anak ke awak nak follow je kelas ni Sebab so, quite lambat juga kan Saya rasa awak duduk kat sana boleh bincang dengan dia orang Boleh Okay awak seorang perempuan tak apa <laughs> Boleh eh Duduk dekat depan situ kan Haris. Haris duduk sini Haris. Haris duduk sini madam nak tengok Haris punya ni. Haris punya kereta. Okay so you need electric field and C negative 1. Kena ingat you need dia sebab electric field adalah force per charge. So force Newton per charge kita adalah coulomb lah. So Newton per coulomb. Okay so kita dah ada dah dua nilai tu. Next step nak buat apa? Kita dah ada dah dua nilai E1 dengan E2 ni. Next step kena buat resultants dia betul tak? So resultants ada tiga plus minus dengan theorem Pythagoras. So kita nak buat yang mana? Teorem Pythagoras Pythagora sebab E2 dekat X exist, E1 dekat Y exist. So kita perlu tak resolve korang? Tak perlu pun sebab seorang dah X, seorang dah Y dah. So terus boleh buat teorem teorem Pythagoras daripada dua nilai itu. Sepatutnya dia akan cancel. Haa betul-betul. Haa so jawapan ni silap lah. Sebab dia pun letak dekat, no, sorry, dia pun letak F kita negatif 8. Dia letak lebih besar kan. Eh? Lebih jauh. 8, 16. So ni adalah red lah. Real inverted. So sepatutnya red. Eh? Ni adalah berkenaan dengan apa ni? Convex mirror. Oh, so F kita sentiasa negatif. Uh -huh. So virtual image. Uh, betul? Uh -huh. Virtual apa? Uh -huh. Betul lah. So silap lah dekat sini. So ni should be ada negatif. So jawapan kita positif. Uh -huh. Betul. Yang lain ni betul ke? HI mana boleh negatif kan? HI tak boleh negatif. So sepatutnya 0.87 nilai dia betul? 0.86 lebih kurang eh. 0.86 so sign dia tu yang silap. Ni, ni dia letak H, ni dia letak apa ni? Magnification sebab ni dah positif dah lah. So memang dapat positif. So, okay good. Ada pembetulan. Okay. Hmm. 
final Kalau perkataan tu from B to A Maksudnya B initial, A fine, final Sebab V, sebab delta V kita Potential difference adalah V final tolak V initial Kalau V dari B ke A Maksudnya A yang final lah betul tak? So dia akan jadi V A tolak V, V B tapi soalan ni dia bukan pasal initial dan final sebab potential difference between kan berapa beza kita yang rumah kita dekat tingkat tujuh dengan kawan kita tingkat sebelas. Kita takkan bagi jawapan yang nega, negatif. Kita tolakkan je lah sebelas tolak tujuh. Ha, macam tu. So yang ni kita boleh buat sahaja VB tolak VA. Tak, sebab kita tak tahu siapa final siapa initial kita follow saja siapa yang dia cakap dulu tu. Tolak dengan yang dia cakap kemu, kemudian Sebenarnya positif and negative answer will be accepted Kalau potential difference between A and B Okay so berapa potential So kita kena cari Kita kita akan gunakan formula ni The thing is kita akan carilah berapa nilai VB Berapa nilai VA betul tak? Okay so kita ada berapa charge dalam ni eh satu je. The Q, satu je charge. Ada satu, dalam sistem kita ada satu je charge. So bila satu charge, dia je lah yang ada potential. Dia keluarkan magnetic field. Dia akan beri potential. Dekat point mana kita? Dia kata daripada B ke A. Ha, so cari dulu. So, ada satu je charge. So KQ over KQ over R. VB sama dengan KQ over R. Ada satu je charge. Kalau kita ada banyak charge dalam dalam tu, kita kena tambah dengan KQ2 ke ni Q1 over R KQ3. Dan potential adalah scalar kuan, scalar quantity. So dia tak ada direction. So dia lagi senang sebab tak perlu pun draw free body diagram dan resultant dia memang tam, tambah je. Dia tak ada resultant tambah tolak dengan theorem Pythagoras macam vector punya resultant. Faham? So kita tambahkan saja kalau ada banyak charge lah dalam soalan ni senang sebab dia hanya bagi satu charge dia dekat korang. Okay. Dan nilai charge tu kalau charge tu negatif maksudnya kita kena substitute, substitute negatif. So itu perbezaan vector quantity dengan scalar quantity. Okay boleh. Okay so uh, one boleh ni. Aida boleh teruskan. Okay, korang nombor sepuluh. Ya. Sepuluh ni kenapa? Hmm, sekejap eh, nak tengok soalan tak? So number of nuclei bahagi time lah ni. So 2300 alpha particles per per, per second. Menunjukkan dia bagi dalam uh, maksudnya dia bagi number of particles n bahagi dengan time. Soalan minta degree constant lah. Eh. Dia bagi mula-mula n not sebab yang ni eh bukan ni mass. Dia bagi mass yang asal. Uh, okay. So ni pun uh, number of nuclei yang asal juga so sebab dia kata if this source contain Ni kata tak? Haa haa nuklei betul so semua partikel kita haa uh, so sama je dengan nuklei Okay so dia dah bagi M0 1 exponent negative 6 dia bagi molar mass dekat sini PU kita adalah 2, 3, 9 so ni molar mass lah kan Okay So dia bagi number of nuclei bahagi time 2, 3, 0, 0 in 1 second particles per second. Okay soalan minta lambda. So macam mana? Saya dapatkan lambda. Apa? Negatif lambda. Long 2. Okay. Uh, oh ni. Maksudnya A sama dengan lambda N. So cari aktiviti je and ni and dah ada. So macam mana? 
Activity berapa? Tak, tak sama. So, pada masa ni ada M dengan N. Ini ni pun N not juga sebab source kita punya nilai. So, number of mole sama dengan mass bahagi molar mass sama dengan N bahagi NA ya. Tapi tak ada ni kan. So, kita cari N dia. Macam tu ke? So, jangan eh. Macam mana kita So, ni ada N naught. Kita ada N sama dengan N naught E negatif lambda T. So, kita dapat N bahagi T. So, haa. So, kita dapat activity over time juga ke? Oh ya, yeah, sebab you need jadi three per second tu. Tapi, tapi formula kita macam ni tak ada tak ada overtime. Kita ada n bahagi t ni. Ah, ni di n per t dah lah. Seterus so, je masukkan nilainya. Yelah decay per second kan. Oh faham. So cari N dahululah. Sebab kita dah ada activity dah. Hmm. So one exponent negative six ni dah dalam gram dah. Bahagi mula mass pun dah dalam gram. Sama dengan N bahagi N. And A kita 6.02. Exponent 23. So dapat N dahulu eh. Okay, lepas tu baru masukkan A sama dengan lambda, lambda M. Lambda M baru A, ya betul. So, dn per dt dah dia bagi dah berapa nombor of nuclei yang dk per sec, per second. So, nilainya nilai dn per dt sama nilai dengan active, activity. dn per dt ni dia cuma negative value. Activity akan jadi positive value. Sebab so, activity sama dengan negative dn per DT. Okey, faham? Next, yang kedua. Boleh? Boleh, yang tu dapat jawapan. 8.48. So, okey dah lah kan? So, kalau tu uh, boleh please continue lah lagi next untuk second set punya. Ha, sejauh? Ha? Ha, ha, okey, jauh. Okey, boleh. Hmm. Ni yang orang pekerja yang betul. So tolakkan sebab dia nak potential differences waktu kita tolakkan kan. Ha, okay. So V, V, A. Dah V, B dengan V, A dah cari. Lepas tu. Oh tak. Lepas tu tolakkan je lah. Nilai dia. So awak dah, dah, dah cari dah nilai dekat situ. Hmm. Okay dah dekat siapa dah? <laughs> okay Haa Nuri tak. Ada nak tengok yang Aisyah punya tak apa. I dah. Yang ini yang tadi. So saya buat dulu. Okay. Kat sini. So Aida kena tulis unit Aida. Dah cari VB. Kena dapatkan. Kena bagi tahu unit dia volt lah. Yang ni pun volt. Nilai dia betul korang. KQ over R. Sama kan? Ni KQ over R betul. Lepas tu to, tolakkan 3000 kilo volt. Okay. Boleh. Okay bagus. Next. Nombor dua ya. Okey soalan nombor dua kita ada tiga kapasitor dekat situ. Lepas tu yang dua belas volt tu madrasa power supply kot. Hmm. Okey dia ter ke ter, 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 ter kanan sikit. Okey so itu adalah daripada power supply. Soalan minta total. Ada perkataan total kat situ. Total charge. Kita dah tahu dah total voltage. Betul tak? Daripada power supply adalah total volt voltage. 
So nak guna formula apa ni Orin? <laughs> ya, yeah. so tak apa tulis dulu. So maksudnya kita akan guna Q total sama dengan Q sama dengan CV betul? So C total, V total lah. C total adalah C effect, C effective. So cari dulu C effective. So kita akan combine siapa dulu? Ha, dua dan tiga. Dia orang tu adalah para, parallel. Kalau parallel tambah ke one over? Parallel. Ah, tambah. C. Okay so tambahkan. Lepas tu baru dengan C1 dia jadi one of one over. Tapi tak dapat jawapan. So sebab V total adalah 12 volt kan? V total kita adalah 12 volt lah daripada power sa power supply. Bila substitute. Tak apa tulis dulu. Yang mana yang boleh. Ini untuk kapasiti. Ini untuk resistor. Ha. Resistor. Ini, ini kalau series. Kalau ni tambah. Ha, betul boleh kalau lukiskan ke? Uh, lukiskan yang kita compare. Kalau tak lukis sebab saya rasa simple je. Tak yang awak dah label dah uh, apa C1 dengan C2 tu kan. Dia pun dah ada dah C2 dengan C3 tu combine kan. Ha. Tak payah lukis lah. Okay tadi nak tanya Ayu ni. Tak ada. Saya tukar dari meter tu betul kan? Haa betul? Ha. Tukarkan dari meter. Dapat jawapan eh tapi tiga. Tapi tak ada lima. Haa -ha. silap kat sini. Kalau kalau saya buat tiga empat je dah dapat. Oh. Ke tak boleh? Uh, charge dia memang empat lah. Oh. Eh, charge dia. Empat uh -huh, betul. Empat. Okay. Q. Over R. Oh ni dah tiga meter dah. Oh. Ah. So maksudnya ni bukan dia bagi CM. Dia dah bagi meter dah. So tak perlu convert dah lah lagi. Sebab dah dah, dah SIU ni. Okay. Si efektif lah. Oh, kan sebab title kita one over si efektif lah. Sebab so, Maria tengok step. So yang ni dapat berapa? Satu plus dulu tambah. Hmm, okay. So uh, tulis dulu lah. Okay, so si effective as the title, that's a one over answer lah. 7.37 uh, eh, kita buat three significant figure eh. So 3.73 ke korang si effective? Betul tak? Kan? Okay, so baru Q total sama dengan C total. Nah, betul awak dapat ni. Nah. Ini lain sebab ni, dia dapat jawapan tapi saya tak tinggalkan jenis efektif. Yes. Sebab tapi awak guna lah formula. Ha, satu sebab formula kita kan Q sama dengan CV. Kalau one over. Yang tu kita tak ada formula ni. Tak awak tak ingat oh. formula ni. Faham tak? Sebab formula yang dibekalkan kat depan adalah C sama dengan Q, Q over V. Hmm. So still kalau kalau selamat kena cari juga C effective. Yes. Uh -huh. Cari juga. Uh, okay. Jadikan C effective as a subject. Okay. Sama tak jawapan dia? Charge dah, unit charge lain dah. Kan, betul tak? Jawapan dia 842. 8.42 micro eh. Jawapan akhir yang mereka bekalkan sama. Hmm. Uh, Exponnya 10 ke 5. Tapi 8.4. Eh salah lah. 
Ini lah tampak empat tu. Ah, eh, 88.42 Okey lah tu lebih kurang Okey dah Okey so, Kali dah boleh Tak larat, tak apa eh Dengan air ni, demam eh ha? Apa? Nak dekat demam Oh okey dah, dah dah, dah boleh makan panel dah, dah terus So, kejap. Mari kita tengok soalan. Okay. <laughs> Sorry. Soalan. Oh, dia soalan yang sama. Okay. Sekarang ni dia minta voltage dekat C2. So, apa simbol dia? V2 lah. V2. Kapasitor 2 punya. So, Madam kata dia kena macam kita lukiskan. Bila kita combine kan, kita lukiskan. Okay, cuba lukis yang cuba lukis yang yang soalan punya dan lepas tu kita combine yang siapa faham tak kita lukis soalan balik ah lukis balik so mm -mm. Tak ya. Okey, lepas tu buat anak panah arrow yang kita lepas tu kita combinekan si tu jadi satu. Hmm, okey. So, madam kata kalau nak selesaikan benda ni, kita start backward, betul tak? Daripada sikit yang kurang kapasitor kepada sikit yang banyak kapasitor lah. So, kita start dari sikit yang bawah tu dulu. So C1 and C23 adalah C series. Tulis statement tu. C R series. Lepas tu apa madam cakap? Series apa yang sama kan? Kita punya kita punya keyword adalah okey kalau series apa yang sama? Charge ke voltage? Charge dia orang sama. So Q Q apa? Q1 sama dengan Q23 lah. Sebelum tu, sebelum Q1 tu kena tulis yang 1, 2, 3 yang combination dia orang. Combination subscript dia orang. Betul tak? 1, 2, 3 adalah total lah sebab memang ada 3 pun kapasiti dalam tu. So Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2, 2, 3. So Q total kita dah ada ke? Jawapan dekat atas minta apa? Charge dah kan? Okay so begitu nilai dia berapa? 8.82 sama dengan ha. Okay, faham tak korang? Boleh eh? Okay, so next uh, kita nak siapa punya voltage tadi? Uh, V2 kan? Uh, okay, so V2 kita ni dekat sini ni yang nombor ni charge 2, 3 ni. Charge 2, 3 ni perlu dipecahkan. So tengok apa relationship antara 2 dengan 3? Spara parallel. Okay so kita buat C2 and C3 are parallel. So parallel apa yang sama? Volt? Voltage. Okay. Ha. Sebelum V2 sama dengan V3, Madam kata kena letak apa? Combination dia orang pula. Yes, V2, 3. Ah, Okay. So kita tak tahu berapa nilai dia tapi kita dah ada ke atas ni kita dah ada Q23 dah kurang. So Q sama dengan C CV. So Q23 C23 V23. Kan? Okay, so Q23 boleh substitute. C23. Hmm. 
Hmm. Tulis dekat atas yang statement kita yang equation V23 sama dengan V2 sama dengan V3 tu. Hmm. Ha, kan? Sebab nilai V23 dah dapat dah. So maksudnya nilai V23 sama nilai dengan V2. V2 sebab dia orang kan parallel. Faham? Hmm. Continue the equation tu. Okay boleh ayo ni. Betul ke jawapan dia? Boleh tak someone chatkan yang final answer tu? Boleh lah. Ada kan? Sekejap ya, Madrasa Madrasa bawa yang sama. Kan ada. Haa uh, 3.15. Okay good. Ke atas. Haa uh, ke bawah. Kan? Scroll ke atas. Bukan ke bawah ke atas. Haa. Haa ke atas. Okay sudah. So Boleh ya? Eh? Boleh hari. Nice. Okay. So yang Olivia punya soalan 3A1. Sketch diagram to show the motion of free electrons in a current carrying wire. Madam so Madam dah buat dah. Yang tu kita tak payah buat lagi kan. Gambar dekat jawapan akhir tu Madam dah buat. Dan ni adalah tentang microscopic model of current. So kita zoomkan kita punya wire. Wire dia dari negatif termi. Daripada negatif terminal akan bergerak pergi ke positif ter terminal kan. Madam uh, ada dekat dah eh. Yang ni jawapan akhir yang ada bagi uh, mana? Ni kan? Ha. Sebab Madam buat positif sebelah kiri, sebelah kanan adalah negatif terminal. So elektron dari sebelah kiri ni, eh sorry dari sebelah kanan, dia tak pergi straight lah sebab dia kan berlanggar-langgar juga dengan atom. So dia macam like zigzag. Macam tu tapi dia akan pergi ke sebelah ki, kiri. Ah, tu soalan tu minta tu lah elektron punya pergerakan. Ah. Tapi current pula dia vice versa daripada direction of electron ah, motion tu. It, current kita daripada positif terminal ke negatif ter terminal. Okay so yang 3A1 tu tak perlu dah lagi buat. So buat yang ah, ke dua. Soalan minta, eh soalan dah bagi current kan? Kos, 0.4. Okay. Okay. Soalan minta apa tu? Calculate the number of electrons that enter the light bulb every minute. So soalan tu minta apa? N bahagi T. So soalan tu minta N bahagi T sebab uh, Sebab dia nak dalam ber, dalam one minute, in every minute. Dia tak perlu tukar kepada second korang. Dia memang nak dalam minute. Sebab dia dia bukan nak every second. Dia cakap berapa number of electrons enter the light every minute. So kalau kalau simbol dia ah, and adalah N bahagi T. Yang tu yang soalan minta. Okay, nak guna formula apa? Q sama dengan IT dengan Q sama dengan NE. Ha, ada dua kan formula charge kat situ. Okay, betul. So, kita buat dulu dua formula tu. Q sama dengan IT dengan Q sama dengan NE. Okay, equate kan? IT NE. So N bahagi T tu jadikan subjek I bahagi I lah. Betul? N bahagi T sama dengan I bahagi I lah kan? Eh bukan. I bahagi I. Okay sorry. I bahagi I. I kita 0.4 bahagi I adalah charge kan? Okay, yang kita dapat ni adalah dalam masa satu saat sebenarnya sebab N bahagi T tu kita kita SI unit lah bila kita dapat betul tak? Okay kita buat dulu.
Hmm. Every minute. So yang kita dapat tu every one second akan ada 6.67 exponent 18. Okay unitnya adalah apa? Sebab dia minta berapa bilangan apa tadi? Elektron. So, so unit kita adalah electrons per second. Okay. Uh, electrons kena kena memang to this. Okay. Eh, electron. Okay. Electrons per second. So, so yang kita dapat ni SI unit lah. Belum lagi tukar dalam minit. Tu maksudnya. Okay, dalam masa satu saat 6.67 exponent 8. So, dia nak every minute. Satu minit ada 60 saat. So, darab ke bahagi korang. Dah? Darab lah. Tapi still N bahagi T. Cuma kita nak tukarkan unit dia. Faham tak? Sebab soalan tu memang minta N bahagi T. Dia bukan kita buat substitution sebenarnya. Maksud 6.67 exponent 8 electrons per second. Maksudnya dalam masa satu saat ada banyak tu elektron. So sekarang kalau kita ada satu minit berapa banyak elektron? So darabkan sahaja dengan 60. So still unit kita tu adalah electrons per minute. Lepas tu electrons per minute pula lah. Kita dapat. Betul tak? Jawapan dia betul? Dapat 2.5 2.5 eksponen 18 sangat betul? Darat 60 tu 1.5 eksponen 20 kan jawapan dia. Ha, okay. Yang atas ni kena betulkan. Faham tak? Maksudnya simbol dia memang masih N bahagi T. Lep kita cari macam biasa, kita akan dapat SI unit. Lepas tu baru kita tu tukarkan unit tu. Okay boleh korang. Okay. Next, B. Okay, okay apa maklumat yang dia bagi? Dia minta line. Okay so rho sama dengan RA over L lah. Kalau kita bagi resistivity nak dapatkan line macam tu lah guna formula tu. Okay. Okay, A kena tukarkan dalam SI unit adalah meter square. So, ni adalah millimeter square. Milli eksponen negatif 3. Perlu dikuasakan 2. So, 10 kuasa negatif 6. Okay, good. So, jawapannya 4.44 meter. Okay, boleh. So, simple kan? Madrasa tu direct question lah. Okay, next my. Change in the resistance. Apa simbolnya? Delta R. Betul tak? Perubahan perubahan resistance. So soalan minta delta R. Coefficient tu adalah nilai al alpha. Good. 
Uh, soalan minta apa tadi simbol dia? Uh, uh, delta R uh, Okay good So hmm. eh, Ada bahagi lagi R not delta T Macam tak ada bahagi dah dalam equation kita Cuba tengok equation yang dibekalkan dekat depan untuk ni. Dia bagi equation yang ni. R sama dengan R0 1 plus alpha delta T. Kita tulis, kita tulis dulu dia punya equation. Okay ni equation kat depan. Korang, korang punya fly high tu dia tak bagi equation kan? Korang take, kita kena get use dengan equation yang dibekalkan kat depan sebab yang tu nanti korang akan refer sebenarnya bila dalam act, exam. Okey. Ah, uh, uh, sebab pindahkan R tapi dia akan jadi bahagi sebab yang ni darab kan. So dia akan pindahkan R0 sebelah kiri dia jadi R bahagi R0. So tinggal 1 plus alpha delta T. Ah, uh, yang ni ah uh, okey tak apa. So pindahkan 1 ke sebelah kiri. Tolak. Okay. So 1 bahagi yang minus 1 ni maksudnya dia adalah boleh buat R0 bahagi R0 kan? Sebab tu juga adalah 1 betul tak? Kan? Okay so next adalah R tolak R0 bahagi R bahagi R0 sama dengan alpha yang ni delta T. R tolak R0 adalah Delta R sebab perubahan maksudnya final tolak R final tolak R initial maksudnya perubahan R lah Bahan R not alpha delta T So formula delta R sebenarnya adalah pindahkan R not ke sebelah kanan Alpha delta T ha. So yang awak buat bahagi tu dah tak ada dalam lagi so ini formula dia So delta R sama dengan R not alpha delta T sepatutnya daripada equation yang dia bekalkan dekat depan dia bekalkan equation yang kat atas ni dalam kita punya formula yang dibekalkan okey so kita nak soalan bukan minta r final soalan minta perubahan r so kita pindah-pindahkan dari situ equation ni sama macam yang heat punya korang yang kita ada apa change in length sama dengan alpha l not delta t yang waktu kita punya Uh, semester 1 kan change in area sama dengan a not beta delta t uh, macam tu lah so tu kalau perubahan tapi yang dibekalkan bukan perubahan yang dibekalkan adalah r final as a subject so kalau tak hafal formula tu awak kena macam derive lah ok next baru substit substitution r not kita dah ada eh r not adalah r yang a asal R yang asal tadi, uh, eh tak ada Dia cuma bagi, oh ya yeah, 0.25. Ah uh, boleh juga, kita dapatkan R final sebab kita dah ada R asal. Ah uh, Betul juga kan? Maksudnya kita cari je R final ikut equation tu. Lepas tu nak dapatkan delta R so kita tu tolakkanlah yang final tolak yang ini, ini sure. Uh, uh. Yang tu lagi mudah. Betul lah. Good Sharon. Yang ni memang substitute je guna lens maker equation. Tak perlu pun tahu R ni positif ke negatif. You just by substitution je. Yang ni sebab sebenarnya dulu syllabus kita lain. 
dan in formula dia 1 over R1 plus so sebab tu dia plus kita tak perlu nak consider R1 and R2 so, suka, so untuk korang dia substitute je dia is not a good question lah sebab dia tak ada bagi hin apa-apa pun sama dengan yang cukup tinggi sana je tu Okay mari Okay Okay so dah dah ke? Dah eh? Okay so next yang ketiga state the relationship between V and I macam rasa senang je lah kan ni adalah Ohm's law isn't it? Apa relationship dia? Directly proportional. V is directly proportional with I. Okay untuk yang keempat sketch on the same axis VI graph untuk temperature 27 degree Celsius and 50 degree Celsius. So formula kita kan V sama dengan IR. V adalah Y exists, I adalah X exists. Maksudnya R2 adalah gradi, gradient. Ha. Dan dan R2 resistance. Resistance depends on temperature. Maksudnya lagi tinggi temperature lagi besar lah gradient dia. Betul tak? So sebab tu 50 dengan 27 tu kita kena 50 tu gradient dia lagi besar. So dalam graph kita kena lukis dia lebih cer, lebih cerun lah berbanding gradient 27 tu. Macam mana saya dah bagi jawapan kan? Faham kan? Graph tu. So so kita labelkan siapa punya line 50 degree Celsius, siapa punya line yang 27 degree Celsius. Okay so macam mana kita terus kepada yang C lah. Tiga C. Okay Sharon buat yang tiga C eh. Yang tiga C tu current dia dari bawah sebenarnya nak naik ke atas betul tak? So bila ke bawah tu dia ada junction nampak ke nak naik ke atas sama ada boleh lalu sebelah kiri ataupun lalu sebelah ke kanan. Current boleh choose nak lalu sebelah kiri pun boleh nak lalu sebelah kanan pun boleh. So kalau dia boleh choose maksudnya dia adalah para, parallel. Dan bila dia lalu sebelah kiri contohnya 6 ohm dan 3 ohm boleh tak dia tak nak lalu 3 ohm korang? Tak boleh kan dia macam satu jalan betul tak? 6 ohm dan 3 ohm tu sebenarnya adalah C series. Jadikan combinekan dia dulu. Lepas tu 12 ohm dengan 9 ohm pun adalah C series. Ha, lepas tu baru parallel antara dia orang tu. Faham tak? Combinekan yang series dulu. Lepas tu parallel antara dua junction tersebut. Satu per sembilan, oh, dapat enam poin tiga. Oh. Okey boleh? Kurang. Okey kan? Okey next adalah current that flow pada tiga ohm. Okey. Uh, okay so current yang flow dekat 3 ohm. 3 ohm berada di sebelah kiri. Boleh tak lukis sikit yang kita dah combine sebelah kiri dan kanan tu. Lukis Zihab sikit yang kita dah combine kan dua ni. Dia jadi satu sebelah kiri satu sebelah kanan. Haa. Uh -huh. Ha, yang kita boleh letak mana-mana pun boleh. Ha. Jadi jadi satu je kan dekat sebelah kiri dan kanan. Okey sebelah kiri ni tadi berapa nilai dia? Sembilan. Okay. Sebelah kanan. Okay. Uh, yang current tu. Uh, boleh? Nak pandang current. Okay. 
dia, dia ada bagi tahu apa-apa ni dia ada bagi tahu current eh 2 ampere ha betul so current 2 ampere ni adalah current total lah sebab dia dah dekat bahagian atas dah dah sepat dah selepas lalu junction tu sebab maksudnya uh, apa kalau satu air tu sampai junction ni air tu terpecah dah so nilai current dia orang tak sah tak sama Lepas tu air ni dia berkumpul balik. Dua-dua air tu contoh lah air kan. Current tu akan berkumpul balik ke atas. Maksudnya yang dua ohm ni memang dah to total dah. Okay so kita dah ada I total. Kita dah ada R total tadi. R efektif. Okay so kita buat V sama dengan I. I R untuk dapatkan berapa voltage total. Okay. V total kita buat sharp script V total sama dengan I total R total Okay so kalau total tu kita buat T sahaja pun boleh juga kan untuk short form Okay so uh, kita nak cari tak ada voltage total ha. Eh, dua belas ke dua? Kan, R tu dua kan? R total kita tadi berapa? 6.3 12.6 Okay, so kita kena buat equation yang macam Ayu ni buat tadi So V total sama dengan kita tak bagi nama dia apa betul tak? So V total sama dengan dengan okey maksudnya V yang daripada 9 ohm macam ni kita nak buat kita buat bagi nama boleh tak? Sebelah kiri tu kita buat 1 2 R 1 2 Sebelah kiri R1 dan R2, sebelah kanan R3 dan 4. So V total sama dengan Okay, so tak apa. Ataupun sebab belum lagi buat statement kot. Kita kena buat statement dulu. Okay, 1, 2, R1, 2 dan R3, 4. A Apa? A parallel Okay So parallel apa yang sama? Dia punya vol Voltage betul Okay voltage dia orang tu sama So kita kena buat statement voltage dia orang V ah, V satu dua Ha? Ah? Ah, dia, sebab ni kan kita tambahkan dulu kan 1, 2, 3, 4. Hasil tambah tu dah memang kesemua resistor dalam tu memang ada 4 resistor. So V total sama dengan V bukan R. Okay. V total sama dengan V 1, 2 sama dengan V 3, 4 lah kan. Sebab yang ni dan yang ini kan. V 3, 4 sama dengan ada tak V total? Dah ada dah nilai dia 12.6 volt. So buat lagi sama dengan dekat sebelah sini je. Ha. So, uh, yang tiga, v, yang 3 ohm ni nama R kita ni R contohlah R2 lah R2 kan eh, yang 3 ohm ni adalah R2 So kita dah ada V12 dah Dah ada V12 Dan dan kita nak cari R2 Soalan contohlah minta Soalan minta V2 Eh soalan minta apa V eh Current eh Soalan minta current. So soalan tu minta I2, I2 berapa? Sebab yang kita anggap 3 ohm tu adalah resistor yang kedua, kedua. Okay kita dah ada, kita dah ada yang satu dua ni tapi cuma dia orang belum pecah lagi. Kita kena pecahkan. Apa pula relationship antara resistor satu dengan resistor dua? Apa relationship dia? Series. So kita buat R1 and R2. Kita R, kita kena buat R1 dan R2 sebab so, kita nak pecahkan dah 
R1 and R2 uh, R series. Okay, so series apa yang sama? Current dia sama. So, kena buat equation current dia orang tu sama. I. Eh, combinekan dulu nombor subscript kita. Ha. Baru individual punya. Faham tak? Boleh? Kan? Okey. So kita tak ada pun I12. Kita dah ada V12. So kita gunakan formula V sama dengan I IR. So apa kena buat subscript ah uh, Ziha? V12 lah. Sebab yang ni punya. Satu dua juga. Kalau subscript kita satu dua, semua orang subscript yang sama. Macam V total sama dengan I total, R total. Subscript tak berubah. So ikut kita cari yang cari yang mana. Ah, tapi kita cari yang satu dua punya. Sebab kita dah ada V12. Ha, faham? Kita nak dapatkan I12 di mana I12 sama dengan I yang kedua. Kita tengah nak cari I2 kan soalan kita tadi. Ha. Okay. R dah cari dekat R R12 adalah yang series yang kita combinekan jadi sembilan tu. Ha. Sembilan. Ha. Okay boleh 1.0 um, ah, Okay 1.0 So tulis dekat atas tu Continue kan nilai I12 ni Sama dengan ah. Dah buat awak dah buat dekat atas ke So kita tambah je dekat atas ah, Macam tu 1.4 Ampere So maksudnya kita dah dapat dah lah jawapan I2 juga. Ha, boleh? Ha. 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 Maksudnya sebenarnya dia ada banyak lagi cara tapi Madam standard kan macam tu. Madam kata yang combine buat equation cari V sama dengan IR. Kalau kapasitor Q sama dengan CV. Cuma jangan tertinggal yang subscript tu. Macam tu. Okay? Boleh? Okay next. Okay, yang ketiga, power dissipated by 12 ohm. So, dia dah bagi resistance lah. Kita, power ni ada tiga formula kan. So, gunakan yang melibatkan re resistance. So, I square R. I square R. Tapi idea kita tak tahu kan berapa current yang lalu dekat 12 ohm. Sebab yang kita tahu tu current total 2 ampere. Dengan current apa yang tadi yang yang Zihar cari adalah current dekat 3 ohm. Adakah current dekat 3 ohm sama dengan current dekat 12 ohm? Tak sama. Laluan tu tak sama. Betul tak? So maksudnya kita kena cari dahulu tapi voltage dia sama kan? Series eh parallel parallel Tapi kena cari walaupun voltage parallel tu sama tapi dekat kawasan kanan tu ada dua resistor juga. Ah, cok macam ni. So kita dah tahu ah kurang kan kalau kita tengok gambar okey. Kita dah kalau kita tengok gambar kita ni kalau madam dah combine kan jadi satu ah jadi satu je ah resistor sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri Uh, kita dah tahu dah current yang dekat 3 ampere adakah sama eh sorry current yang lalu dekat 3 ohm sama tak dengan yang 6 ohm? Sama. Sama sebab series betul tak? So kita dah tahu current sebelah kiri adalah kau jawapan Ziha 1.4. Yang total ni 2. So maksudnya tu nak je nak dapat sebelah ka kanan. Betul tak? Ah uh, so Ah, hmm, 0.6. So current yang 9 ohm dengan 12 ohm tu current dia orang sah? sama. 0.6 tu sebab dia orang series current dia sama. Hmm. Nah, kita kena buat I uh, I34 sama dengan 
I total tola I one two. Uh, power Four point three to what? Dapat. Okay, good. Okay. So, so ala nombor empat A. Haris kita tiba empat A. Haris boleh terus. Okay. Sebab Haris lepas ni kita jawab. <laughs> okay. So, so ala nombor empat A kita ada above the equator of the Earth. The Earth magnetic field runs horizontally. In the south north direction. So south north direction maksudnya secara menegak lah. Magnetic field secara menegak. Tapi dekat sini magnetic field kita simbol dia cross betul tak? Dot lah. Okay tak apa. Apa lagi dia cakap ni? Banyak sangat dia cakap. A space shuttle. Okay. A space shuttle flying from west to east. So maksudnya dari dari barat ke timur maksudnya dari kiri ke ka, kiri ke kanan. A small satellite is attached to the shuttle by a very long. So atas shuttle kita ada kabel. So ada satellite dekat situ. Okay. It is proposed to use the EMF generated in the cable as a soft source of energy. So satellite kita kena dapat ada energy. So um, so so nak dapatkan energy kena ada current lah. Maksudnya induce car, induce current. EMF generated. Okay. So soalan dia why is there an EMF generated in the cable? Kenapa ada EMF induced? Ni maksudnya. Ni adalah chapter induction, isn't it? So kalau ikutkan kabel kita tu, dia cross kita punya magnetic field. Dia swap kan? Dia swap magnetic field. Maksudnya ni perubahan apa ni? Perubahan magnetic flux. Perubahan magnetic flux ada empat perubahan dia, betul tak? Sebab magnetic flux, uh, kalau kita punya magnetic flux linkage, nombor berapa? Empat eh. Magnetic flux linkage adalah NBA cos theta. Nak produce EMF, magnetic flux ni kena beru, berubah. So nak berubah ada empat faktor yang ubah dia. Number of turn, magnetic field, area dengan angle kan. Untuk ubah kita punya magnetic flux. So untuk soalan ni dia ubah apa? Number of turns ke, magnetic field ke, area ke, theta? Dia ubah magnetic field ke? Magnetic field sama je. Betul tak? A area, area that the cable swap the ataupun cut the magnetic field. So bila areanya berubah means magnetic fluxnya beru, berubah. So sebab tu jawapannya kenapa kan soalan kata why is there an EMF generated in the cable? So because there is a change in the magnetic flux boleh? Change in magnetic flux. So kenapa change in magnetic flux? Sebab the cable swap the Ataupun cut the mag magnetic flux. Maksudnya semakin bertambah the cable. Uh, uh, maksudnya increases in swapping the swapping the magnetic flux. Ha, macam tu. Daripada area. Nak cakap specific pun boleh. Area dia berubah. Nak cakap secara general pun boleh. Magnetic flux baru berubah. Okay faham tak? Kan apa jawapan ni kalau yang madam bagi tu? The cable cuts through the magnetic flux. Maksudnya area dia bertambah lah ni. There is a change in magnetic flux. Magnetic flux pun boleh. Tak payah nak cakap magnetic flux linkage pun tak apa. Okay boleh. Korang. 
Okay, next soalan untuk Haris yang kedua. Soalan minta EM, EMF. Sebab yang kat ni adalah kabel kita, kabel yang panjang tu. Dekat atas kabel tu ada satu satellite. So so EMF kita ada beberapa formula. Kalau kalau tengok korang dalam buku tutorial, apa formula yang dibekalkan? Kalau tengok dalam buku tutorial, korang kena biasa dengan tutup dengan formula ni sebab yang tu yang nak exam nanti nak try kan. Formula nombor berapa kalau dalam induction? Daripada nombor 43, betul tak? So nombor 43, 44, 45 sampailah bawah lagi tu sebab induction termasuk sekali self inductance, mutual inductance sampai nombor 53 sebenarnya. Formula dalam chapter induction. Okay, so untuk soalan Haris tu Haris, Haris nak guna guna formula nombor berapa? Ada tak buku tutorial? Tak bawa buku tutorial. So, ha? Eh? Tak, maksudnya belum lagi. Okay. So kita nak cari EMF tu guna formula nombor. Kabel adalah straight conductor, betul tak? Mana? BLV sin theta adalah formula untuk straight conductor. Yang 45 tu untuk coil, betul? Untuk coil, EMF untuk coil bila kita ubah apa? Untuk formula 45. E sama dengan negatif Na dB per dt. Kan coil kita ubah, ada tiga cara kita ubah. Ubah magnetic field kat no 45 sebab dB per dt. Maksudnya tengah ubah magnetic field lah. Kalau 46 coil juga tapi kita ubah air, area, dA per d, t. Oh tak ada, dia, ter, dia tak ni. Ha, dia terskip. 46 tulis formula 46 sama dengan EMF. EMF sama dengan negatif NB, dA per dt. Negatif NB, dA per dt. Okay. So tu 46. 47. Rotating coil. Coil juga kita rotate dia. 47 adalah NB. Dia Na, B, Omega, B, Omega sin Omega T kan. 47 tu adalah untuk rotating coil. So sekarang kabel kita adalah straight conductor. So kena guna formula ke 40, um, 44. Yang ni NA, DP per DP. So kita ubah magnetic field. Yang ni sekarang kita punya magnetic field dah constant dah tak perlu change in time. So area pula yang ubah. Ha, macam tu. Berapa bateri? 39. Hmm. <laughs> Okey kot boleh kot lagi. <laughs> Exponent 3 uh, Haris, kilo. Mm -mm. Kilo juga tu sama lah. Berapa uh, 
angle dekat situ adalah angle antara siapa dan siapa? BLV. Tengok BLV. Siapa yang ada direction? B dan V lah sebab L tak ada direction. Betul tak? Okay. B kita direction dia kalau tengok dalam gambar adalah into the page. Dan V kita dia bergerak ke kanan. Maksudnya satu Z exist, satu X exist. So dia orang ni perpendi, perpendicular. Empat point, lapan point empat, eksponen tiga dah. Dah lah. Betul tu jawapan dia. Apa unit dia? Ah, Haris. EMF. Oh, so okay. Good. Mm -hmm. Okay. Nah. Okay. Thank you. Okay, Aida. Next adalah. Oh, okay. So, Aida belum lagi lah. Yang ni cuma. Ah, boleh Aida. State the direction of GM, of generated EMF. So kabel kita tu kan macam horizontal satu. So jawapannya sama ada upward ataupun downward lah sebab kabel kita tu ke atas. Betul tak? Dia Y exit. Macam mana? Okay. Oh, mesti Madam terangkan. So magnetic fieldnya adalah into the page. Ni kabel kita waktu initial eh. Initial location. Okay kabel kita ni bergerak dia kata from apa? From east to eh from west to east eh. So dia akan bergerak ke ka, ke kanan. So ni final lah. Kabel kita final dekat sebelah sini. Final location. Magnetic field adalah into the into the page. Okay. So nak tahu direction ni mesti menggunakan Lenz law sebab Lenz law yang cakap tentang direct direction. Tapi dia nak EMF lah bukan current kan. Okay. So dia nak direction EMF. Dia okay, kata apa macam mana? State the direction of the generated EMF. Hmm, macam mana? Kita okay, apa kita try. So So uh, according to Lenz, induce current flow in a direction that to oppose the change of magnetic flux. So dia akan sentiasa menentang perubahan magnetic flux. So magnetic flux ini daripada initial dekat sebelah kiri ke final sebelah kanan, magnetic flux ni bertambah ke berkurang? Bertam, bertambah sebab magnetic flux sama dengan V dot A. A ni makin bertambah. Area dia swap makin bertambah bila dia bergerak ke kanan. So magnetic flux akan bertambah. Tak suka bertambah betul tak? Kita punya kita punya ni sentiasa akan oppose magnetic flux. So dia akan oppose dengan cara kurangkan magnetic flux. So apa yang dia buat nak kurangkan magnetic flux? Dia akan produce magnetic field sendiri. Betul tak? Dia sendiri produce magnetic field. So produce magnetic field. Same direction ke opposite direction? Uh, opposite direction. Sebab nak kurangkan kita punya magnetic flux. Kalau nak tambah magnetic flux, dia akan produce same direction. Betul? Okay. So sekarang nak kurangkan magnetic flux, produce V. V induce lah. Yang oppose oppose B yang origin, B original. B original adalah into the page. B yang dia akan induce adalah opposite direction. Maksudnya out from the, out from the page. B induce kita. Okay so boleh gunakan right hand grip, right hand grip rule korang. B kita adalah out from the page. So dekat mana current dia? Clockwise ke anti-clockwise? 
So kita gunakan ni kan. Maksudnya out from the page kan. Ni out from the page. So kita akan dapat induce current kita anti clockwise. So sampai dekat sini jadinya up upward lah. Dekat final location. Sebab sekarang dia dekat final location. So jawapannya adalah upward. Sebab dia adalah be induced kita into the page. Kita akan dapat current sebagai anti clockwise. So current kita adalah current kita adalah upward. Jawapan akhir apa? Upward ke downward? Sebab soalan tu minta EMF. From space shuttle to satellite. Ha? Ah, so ke atas lah juga kan daripada shuttle ke satellite dekat ah, atas. So jawapannya adalah upward pun boleh. Cakap upward pun boleh. Okay faham? Okay so next. Okay next yang B. Okay ini Aida. Dia bagi L Lepas tu voltage kan Minta eh pemadam sini Rate of current increases. Apa simbolnya? Di per dt. So, macam mana? Kita ada formula. Yang mana nak gunakan? EMF sama dengan negatif L di per dt formula ke 48. EMF tu kena letak dia negatif sebab dia adalah back EMF. So yang dibagi 12 volt tu sebenarnya adalah back EM, back EMF initially lah. Sebab at the instant the switch is closed. Maksudnya at the moment close, baru close, baru nak on sebenarnya switch kita tu. So so sebab tu kita boleh guna je daripada bateri punya voltage. Cuma back EMF lah. So awak kena substitute 12 volt tu dekat EMF kan. So kena substitute negative 12. Nanti dia akan cancel dengan negative yang equation kita. L dah ada. Saya so, minta di I per DT. Two point four. M per second kan di I per DT. Okay, good. Next, final value of current, Nurin.
Dia sama dengan IR. Okay. So final pun voltage kita sama nilai. Dia between two yang tak sama nilai tu korang. Between uh, time tu yang tak sama nilai. Initial dengan final dia sama nilai voltage. Semua so, initial EMF kita tu negatif. Back EMF. Final dia dah jadi positif. 12 ohms. Atas ha, yang atas punya. Ya yes, tak ada slide. Sorry lupa pula. <laughs> yang atas. Oh atas kita tak ada I kan? Kita ada I over T. Uh, 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 Soalan minta I. So V sama dengan I R. Ingatkan yang ketiga. Lupa pula. Okay. Next, are you ni? Energy stored dalam inductor. Apa formulanya? Formula ke-52, betul? U sama dengan half Li square. Jauh energy good. Mm -hmm. Okay, so next. Yang keempat. So, soalan minta induce DMF when the switch is open pada time if the current falls to zero. So, I final, betul tak? I final kita adalah zero. Dan time yang dia bagi adalah 0.2 Sebab dia kan di per dt Di per dt means current final minus current ini initial Soalan minta EMF So guna formula Ini EMF sama dengan negatif L di per d dt Lima puluh volt. Betul korang? Betul kan? Haa. Lima puluh volt. Di per dt. Negatif L. Di per dt. So L dah ada dekat atas. So perubahan, perubahan I. Time dia. 0.2. Uh -huh. Yang ni di air tau. Di air. Uh, Jadi perubahan current kan. Uh -huh. Okay. Okay korang. Alternating current. So madam nak madam kata dekat korang kena target kan alternating current the easiest chapter yang banyak markah. Kedua adalah soalan nombor tiga tentang electric current. Sebenarnya soalan nombor satu adalah elektrostatik. Yang kapasitor tu uh, belum lagi. Maksudnya sebab nombor dua tu sikit je. Sikit je kapasitor ni sikit je markah korang. So nombor satu, nombor tiga, nombor empat induction juga dua belas markah. Nombor lima, enam, tujuh. Ha, yang tu yang penting untuk kita buat sebenarnya. Lepas tu yang belakang-belakang tu dia sikit balik semula markah. Ini untuk permulaan lah. Minggu depan kena semua. Rasanya <laughs> kita kena fokuskan untuk dapatkan A. Okay. So kita terus nombor lima. Okay. 
So ni sakit apa namanya? POL kan hanya eh, hanya ada hanya ada induktor je dalam sakit tip kan. Yeah, okay so VRMS sama dengan V0 over set tu sebab dalam equation tu 300 kita tahu lah tu adalah maximum vol voltage. Okay. Next. Next. IRMS. So dekat equation tu kita tahu V0 dan Omega. Omega. Uh -huh. Soalan nombor lima nampak lagi tu kat sini. Oh ada atas tu. Uh -huh. Hmm, sebab pure inductor, so VRMS sama dengan IRMS XL. So kena cari XL dahulu. Omega L. Good. Apa unit dia? Pi tu belum unit lagi. Ah, O. Oh. Okay, good. Okay. So next 0.56 ampere kan. Memang 56 je ke ada ada beberapa decimal places lagi. Memang tu 0.562. Kita kena buat 3 significant figure. So 56 tu baru 2 significant figure. So 0.562. Eh 3 eh. Ha okey dah. Boleh dah cukup dah tu 3 significant figure. Okay. So average power macam mana? Kalau kosong. Okey betul. Pure inductor tak ada average power kan. Dia kena ada resistor baru ada average power ni. So powernya adalah kosong lah untuk pure inductor. Okey teruskan lagi Sharon yang keempat. Soalan kata what is the RMS voltage if the frequency of source is double? So frekuensi ni hanya terlibat dalam inductor dengan kapasitor sebab kita ada formula XL sama dengan 2 pi FL dan XC sama dengan 2 pi FC. Kalau dalam resistor tak ada. So kita buat formula XL dulu. XL sama dengan 2 pi FL. So when frekuensi double, buat ayat dia. is double Apa berlaku kepada XL? Double directly proportional kan? XL is also double. Lepas tu yang VRMS apa formulanya? VRMS sama dengan IRMS XL. Hmm. So XL kita double kan? So VRMS pun double juga. So directly proportional betul tak? Uh, thus VRMS Okay kita cakap XL directly proportional dulu lah. XL directly proportional with VRMS. 
Okay. So what conclusion je? So VRMS will also double Okay, boleh. Okay, next. B. Ada sepuluh minit lagi. Lepas ni korang kelas dekat mana? Lihat dulu. Ha. <laughs> kelas kat bilik. <laughs> okay, apa yang dia bagi? Kick kan? Peak voltage. So, V? V not. Kena buat dia uh, B on Apa? Nak habiskan tak uh, nak kena buat B ni dulu Nak dia tahu soalan nanti So ni RCL sikit kan. Soalan minta impedance. Z ni ada formula dekat depan korang. Tapi ah oh, tapi kena cari dulu XL dengan XC lah sebab formula kita ada XL dengan XC tadi. Dia pencil box pun dah berat dah. buat ikut formula yang ni. Ah, kita buat formula yang kat depan ni. Sebab kat depan ni dia R square datang dulu. Okay, so kita ikut sama-sama ni. -sama. Tiga satu lapan point eh bukan berapa? Seribu. Haa ah, okey. So kita ni je kan kita bundarkan. Ah, Boleh lah. Banyak sangat. Dia kan at least three significant figure. So bolehlah bundarkan. Kalau kita nak ni nak bundarkan seribu. Oh. Okey. Boleh eh. Okay, kita sempat lagi untuk habiskan rasanya. Face angle. Kita bagi Haris dulu. Face angle. Siapa yang lagi besar? XL ke XC yang lagi besar ni? XL lagi besar sebab 240 pi kan? Eh? 240 pi tu dalam kalkulator berapa berapa point? 700 lebih. So maksudnya XL kan dekat atas kan? Dia kita punya ni. By the way Tengok je formula kat depan. Kat depan ada tak face angle punya formula? 
Formula nombor 61. Up tangent XL minus XC over R. Formula ke-61. Uh, ni harikan. Ah, pasu up cost answer dapat juga face angle betul. Ah, kalau formula yang 61 tu kalau kita punya XC lagi besar nanti kita dapat negatif. So selamat guna formula 61 sebab takut XC lagi besar face angle tu dekat bawah X axis. So jawapan tu sepatutnya negatif. Kalau student yang buat positif dia kena state sikit lah dia adalah below below x axis. So formula tu lebih selamat kalau ada nilai yang negatif. Kalau awak guna tu tak ada nilai negatif pun sebab kita punya XL memang lagi besar. So boleh jugalah Aa, macam tu. Sebab takut-takut angle kita dekat bahagian bawah. So kalau kita gunakan tangent nanti dia akan dapat bagi jawapan negatif. Okay. Tak boleh, tak yang tukar. Ha, biar je negatif tu. Ha. Besar pun, ha, ha. buat je ha, buat je macam contoh kan ni XL yang tolak XC. So buat je nilai yang kecil tolak yang besar. Nanti dapat jawapan negatif tapi sebab dia square so akan positif juga. So yang ni pun sama. XL yang kecil tolak yang besar sebab tu jawapan nanti dekat kalkulator akan bagi negatif. Ha. Sebab kalau guna formula ni dia tak akan bagi negatif lah. Below ha. So sebab XC pun memang dekat bawah. XC dalam facial diagram kita kan dekat bahagian bawah. So kalau dia besar dia lebih panjang berbanding XL dekat A atas. Okay dah. Mana unitnya? So jangan tertinggal unit angle. Unit yang kecil tapi selalu student tertinggal. Still tak dapat markah kalau tak ada unit. Degree tu. Okay good. Yes. Okay, Miksha. Uh, power factor. So power factor, cos phi betul tak? So tak payah R over Z dah tak payah dah. So cos darab bahag, darabkan dengan angle yang kita dah dapat dekat atas. Ah sama juga jawapan tak apa. Ah? Tak tu. Ah ah tak apa boleh. Yang ni sepatutnya kena letak cos phi sebab dia punya formula macam ni. Cos phi sama dengan r bahagi z. Ah. Okey 0.9 cos phi tak ada yo unit power factor kita tak ada unit sebab dia pun trigonometri kat situ. Angle je yang ada unit degree. Kalau trigonometri tak ada unit. Okay, enam. Boleh sempatkan lagi korang. Enam. Okay, kita buatlah sikit. Enam A tak buat semua pun tak apa. Tahan. Boleh. <laughs> okay, enam A. Apa mula-mula nilai yang diberikan? So, objek dia bukan image and objek three centimeter. So, H O. H tu dia huruf kecil. Kalau ikut simbol kita yang asal lah. So objek 20cm. So ini adalah convex mirror kan. Keluarkan perkataan convex mirror.
Okay so madam, madam kita kena analyze betul tak kalau F dia bagi yang perlu analyze adalah F, V dengan M yang perlu analyze. So dia bagi F 8 km tu kita kena analyze. Positif ke negatif? Negatif sebab con, convex mirror F net, F negatif. Hmm. Okay boleh Aida faham? Okay soalan minta Uh, apa simbol dia? V kan? Image this, image distance. V kita, positions of the image. Okay. So awak dah ada F, awak dah ada U. Formula ke berapa? Kita tengok formula je korang kat depan dah tak perlu dah lagi sepatutnya semak buku rujukan. <laughs> formula ke? 67. Okay, saya rasa tu last lah yang tu Okay, so my rasa ni last sekali nanti boleh uh, ni dah record ya. Okay, Joyce, okay Joyce. Ada nak tanya? Tak ada. Boleh eh? Korang? Okay. So korang dah start yang set kedua dah. Ya, set set yang kedua. Uh, okay eh? Sekejap eh? Sekejap kita ada sekejap lagi tu. Okay, so kita negatif 5.71 cm. Kita kena conclude kan korang V kita dekat mana sebab soalan dekat mana positionnya. So the image is at image is at 5.71 cm at the back or in front of the mirror. At the back of the mirror. Betul lah kan convex mirror dia adalah boot. Betul tak? Virtual, upright and the diminish. So sebenarnya korang Madam nak cakap sikit untuk bahagian mirror ni. Kenapa mirror uh, real tu dekat bahagian depan? Mirror. Real dekat bahagian depan. Betul? Virtual dekat bahagian belakang. Kenapa lens realnya dekat belakang? Lens virtual adalah depan lens. Kenapa? Ha? Boleh tembus. Good. Sebab mirror sifatnya dia akan reflectkan light. So light datang dari depan dia tak, light tak boleh masuk dalam cermin. So sepatutnya image memang dekat depan lah. So sebab tu mirror depan jadi real. Belakang jadi virtual. Tapi untuk lens, light boleh tembus dalam lens. Dia adalah refraction. Betul tak? So sebab tu untuk lens real sepatutnya dekat belakang. So depan adalah v, virtual. Okay good. So sebab tu ada perubahan tu antara mirror dan lens. Sebab karakter uh, apa yang berlaku kepada light kita. Okay boleh? So itu adalah one way jugalah untuk ingat kat mana real dekat mana untuk mirror dekat mana real untuk lens. Okay so madam rasa tu sahaja. Thank you very much. Okay. Okay.